असलम एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ सीड देखे इसके अलावा जर्मिनेशन देखा जर्मिनेशन की टाइप्स देखी कंडीशंस देखे अब आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स अभी तक हम इसका बॉटनी सेशन कवर कर रहे थे आज के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स सो देर आर ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल ए सेक्चुअल एंड सेक्चुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एनिमल रिप्रोड्यूस ए सेक्चुअली बाई डिफरेंट मैथड सम ऑफ दैम आर एस फॉलो सबसे पहले है फिजन फिजन हमसे पहले बढ़ चुके हैं बाय स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू टू और मैनी सेल और ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फिजन फिजन क्या है एक सेल का दो या दो से ज्यादा सेल में डिवाइड हो जाना ये क्या है फिजन स्प्लिट हो जाना सिंपली तो इस तरह की दो टाइप्स बनती हैं एक बैनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन सो बैनरी फिजन के टाइप ऑफ फिजन वेयर एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इंटू टू ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बैनरी फिजन इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि बैनरी फिजन इट मीन्स जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो कितने होंगे दो इट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व इन यूनिस सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजवा कैसे होता है ये एक सेल है ये इसका न्यूक्लियस है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और साइटोप्लाज्म सेम रहेगा इसके नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा एक डिप्रेशन डेवलप होगा इस तरह से और इस तरह पे दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे ये क्या है बाइनरी फिजन नेक्स्ट मल्टीपल फिजन इन्वॉल्व द डिविजन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन टू मैनी स्मॉल साइज डॉटर ऑर्गेनिज्म इसमें जो सेल है वो एक से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा एग्जाम्पल है प्लास्मोडियम की नेक्स्ट है हमारे पास बडिंग इन दिस मैथड वन और मोर आउट ग्रो डेवलप ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर कॉल्ड बर्ड्स होता क्या है कि एक सेल है उस पर एक आउट ग्रो डेवलप होती है और फिर ये आउट ग्रोथ एक सेपरेट इंडिविजुअल में चेंज हो जाती है When birds separate from parent body, start living independently and develop into new organism. Hydric example है Next है fragmentation. It is found in lower multicellular animals like liver फ्लक and nematodes. ये फाइलम है When a living organism डिवाइड into fragment, each fragment recover its lost part by regeneration and develop into new organism. इसमें क्या होगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंट में डिवाइड होगा इट मीन स्मॉल पार्ट्स में और तमाम फ्रैगमेंट अपना जो रिमेनिंग बॉडी पार्ट उसको डेवलप करके एक सेपरेट इंडिविजुअल में चेंज हो जाएंगे फ्रैगमेंटेशन इंस्टाग्राम से देख सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है स्टारफिश इसका बॉडी पार्ट लॉस हुआ और फिर ये बॉडी पार्ट एक पूरे इंडिविजुअल में डेवलप हो गया और इसने भी जो अपना लॉस पार्ट था वो डेवलप कर लिया है तो ये क्या है एज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि यहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है नेक्स्ट टाइप हमारे पास थी बडिंग तो ये एग्जाम्पल है बडिंग की हाइड्रा या हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है इसमें एक बर्ड अपेयर हुआ और फिर ये एक सेपरेट इंडिविजुअल में चेंज हो गया नाउ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द प्रोसेस ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ स्पेशलाइज हेप्लॉइड सेक्सल और कैमी टू फॉर्म अ सिंगल डिप्लॉइड साइकॉड ये प्रोसेस क्या फर्टिलाइजेशन तो सिंपली सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो डिफरेंट गैमीट हेप्लॉइड कैमीट हेप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम के साथ कंबाइन होते हैं फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं एक डिप्लॉइड टू एन नंबर हो जाएंगे जब फ्यूजन होगी तो डिप्लॉइड सिंगल साइकॉड जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं साइकॉड और प्रोसेस क्या है फर्टिलाइजेशन सो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सबसे पहले हमारे पास है गैमेटोजेनेसिस क्या चीज़ें जरूरी हैं सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस क्या है जो कैमीट्स हैं उनकी फॉर्मेशन इस वर्ड के साथ भी जेनेसिस का वर्ड आता है इट मीन्स फॉर्मेशन तो कैमीट की फॉर्मेशन डेट इज स्पर्म एंड ओवम मेटिंग यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म टू कलेक्ट दियर गैमीट एट सेम प्लेस एंड फर्टिलाइजेशन तो ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में सो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में हम जिस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे वो है रेबिट क्योंकि इसका जो सिस्टम है वो सिमिलर है ह्यूमन से सो कैमिटोजिनास इज द प्रोसेस ऑफ कैमिट फॉर्मेशन बाय म्योसिस इन गोनेड्स सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है कैमिटोजिनासिस तो गैमिटोजिनास क्या है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू गैमीट फॉर्म होते हैं और गैमीट फॉर्मेशन में कौन सी डिवीजन होती है हमने क्लास नाइन में ये स्टडी किया था म्योसिस इन गोनेड्स कहाँ पर होती है गोनेड्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दो टाइप्स हैं स्पर्मेटोजिनासिस ये मेल गैमीट की फॉर्मेशन है और ओजिनासिस ये फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन है स्पर्मेटोजिनासिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल गोनेड टेस्ट फ्रॉम जर्म सेल स्पर्मेटोजिनासिस में क्या होता है जर्म सेल्स हैं ये डिवाइड होंगे और स्पर्म्स बनाएंगे कहाँ पर होगा ये प्रोसेस मेल गोनेट डेट इज टेस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ म्योसिस क्योंकि सेल कैसे बनते हैं जो हमारे पास जर्म सेल्स है वो कैसे होते हैं हेप्लॉइड तो यहाँ पे ज़रूरी है कि कौन से डिवीजन हो म्योसिस क्योंकि म्योसिस में ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ हो जाते हैं इसलिए इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं जबक
द ओजनासिस क्या है फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल गोनेट ओवरी इसमें क्या होगा फीमेल गैमिटेडस ओवम उसकी फॉर्मेशन होगी इन ओवरी ओवरी क्या है फीमेल गोनेट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सो द प्रोसेस ऑफ गैमिट फॉर्मेशन और गैमिटोजेनासिस इन्वॉल्व म्योसिस विच रिड्यूस नंबर ऑफ क्रोमोजोम टू हाफ इन गैमिट गैमिट जो बनेंगे वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम के साथ होंगे इस पर में कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम ओवर में कितने क्रोमोजोम होंगे एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम अब ये वेरी करता है विद स्पेशी कि उस स्पेशी के टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने हैं अब अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं वो फोर्टी सिक्स होते हैं तो स्पेम सेल्स में ह्यूमन में कितने क्रोमोजोम्स होंगे फिर ट्वेंटी थ्री इसी तरह फीमेल ओवम में ह्यूमन के कितने होंगे ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स तभी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब स्पेम ओवम की फ्यूजन होगी तो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम दोबारा से फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम साइकॉट में री हो जाएगा सो इट ऑल्सो रिजल्ट वेरिएशन इन जीन बाई प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर दीज गैमिट मोस्टली डू नॉट हैव आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप क्रॉसिंग ओवर क्या है एक्सटेंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल जो किस प्रोसेस में होता है म्योसिस के प्रोसेस में इनका जो जेनेटिक मटीरियल है वो आइडेंटिकल नहीं होगा सेल्स का क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है यहाँ पर हम स्पेमेटोजेनासिस का प्रोसेस देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास है स्पेमेटोगोनिया इससे पहले हमारे पास होते हैं जर्म सेल्स हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं एक सोमेटिक सेल जो कि हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं और एक जर्म सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं जर्म सेल्स आगे डिवाइड होते हैं और गैमिट्स बनाते हैं तो जर्म सेल्स डिवाइड होते हैं बायमाटोसिस और स्पेमेटोगोनिया फॉर्म होता है ये कैसे सेल्स हैं अभी तक डिप्लॉइड सेल्स विथ टू एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन माइटोसिस होती है और ये किस में कन्वर्ट होता है प्राइमरी स्पेमेटोसाइड प्राइमरी स्पेमेटोसाइड यहाँ पर दो बनेंगे क्योंकि माइटोसिस का प्रोसेस है हमने यहाँ पे एक सेल को लिया आगे जो डिवीजन होगी वो है म्योसिस वन म्योसिस हमने पढ़ा था क्लास नाइन में म्योसिस वन होता है म्योसिस टू म्योसिस वन रिडक्शन डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं तो इसी तरह यहाँ पे देख रहा है ये टू एन नंबर था प्राइमरी स्पेमेटोसाइड म्योसिस वन हुई और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए टू एन थे रिजल्टेंट सेल में हमारे पास कितने हैं एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम म्योसिस वन यहाँ पर कम्प्लीट हो गई अब क्या बन चुका है सेकेंडरी स्पेमेटोसाइड सेकेंडरी स्पेमेटोसाइड किस डिवीजन से बनता है म्योसिस वन देन सेकेंडरी स्पेमेटोसाइड दो सेल्स बने क्योंकि म्योसिस वन के रिजल्ट में दो सेल बनते हैं उसके बाद म्योसिस टू जो कि एग्जैक्ट सिमिलर है माइटोसिस के सेकेंडरी स्पेमेटोसाइड डिवाइड होंगे बाय म्योसिस टू और क्या बनेगा स्पेमेटेड यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम रहेंगे जैसे कि सेकेंडरी स्पेमेटोसाइड में थे एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम था यहाँ पर भी एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं उसके बाद स्पेमेटेड बन चुके हैं अब इनकी फर्दर डेवलपमेंट होगी और इन दिन हमारे पास स्पर्म सेल बन जाएंगे मेल गैमेट है तो ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डेट इज टेस्टिस नेक्स्ट हमारे पास है ऊचिनासिस ऊचिनासिस क्या है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट डेट इज ओवम या फिर एग ये कहाँ पर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो क्या है ओवरी सबसे पहले हमारे पास उसी तरह से जर्म सेल्स हैं जर्म सेल्स ओगोनियम में कन्वर्ट होते हैं बाय माइटोसिस दैन प्राइमरी ऊ साइड बाय माइटोसिस टू एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं अभी तक उसके बाद प्राइमरी उस साइड में कौन सी डिवीजन होती है म्योसिस वन यहाँ पर भी सेम है म्योसिस वन होगा और सेकेंडरी उस साइड बनेगा लेकिन यहाँ पर दो सेकेंडरी उस साइड नहीं बनेंगे बल्कि एक पोलर बॉडी बनती है प्राइमरी उस साइड डिवाइड होगा और एक सेकेंडरी उस साइड और एक पोलर बॉडी बनेगी विद एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्योंकि यहाँ पर म्योसिस वन हुई है देन आफ्टर म्योसिस वन कौन सी डिवीजन होगी म्योसिस टू जो एक सेक्स सिमिलर है माइटोसिस के अब सेकेंडरी उस साइड यहाँ पर जिस तरह देख रहे हैं टू एन क्रोमोसोम तो यहाँ पे हाफ हो गए हाफ पोलर बॉडी में आ गए और आप सेकेंडरी उस साइड में अब इन दोनों में म्योसिस टू होगी सेकेंडरी उस साइड दोबारा डिवाइड होगा और प्राइमरी पोलर बॉडी भी डिवाइड होगी तो रिजल्टेंट में हमारे पास पूरे म्योसिस के प्रोसेस में फोर सेल्स बनते हैं यहाँ पर भी उसी तरह से फोर सेल्स बने हैं उसके बाद ये जो पोलर बॉडीज हैं टोटल थ्री पोलर बॉडीज बनी हैं ये तीनों पोलर बॉडीज डी हो जाएंगी और हमारे पास सिर्फ एक ओवम सेल मिलेगा हमें स्पेमेटोजिनासिस में हमें फोर स्पर्म सेल्स मिल रहे थे लेकिन ओजिनासिस के प्रोसेस में हमें सिर्फ एक ओवा मिलता है और तीन पोलर बॉडीज जो कि डी जनरेट हो जाती है बाद में क्यों होती है क्योंकि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है उसकी अनइक्वल डिवीजन होती है स्पर्म सेल्स जो बने थे उसमें तमाम स्पर्म सेल्स के पास सेम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म आया था सिमिलर सेल्स बने थे लेकिन यहाँ पर जो पोलर बॉडी है यहाँ पर इसका साइज सिमिलर है लेकिन होता क्या है कि ओवम एक लार्
फिर ये सेल डिजेनरेट हो जाता है नेक्स्ट हमारे पास है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड रैबिट सबसे पहले है गोनेट्स गोनेट्स क्या हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स मेल में क्या है टेस्टिस और फीमेल में क्या है ओवरीज पेयर में प्रेजेंट है टू इन नंबर है मेल में भी और फीमेल में भी ये जो कैमेटोजिनासिस का प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है गोनेट्स में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल में कहाँ होगा टेस्टिस में और फीमेल में कहाँ पर होगा ओवरीज में हैंगिंग आउटसाइड इन अ सेक कॉल स्क्रोटल सेक कहाँ प्रेजेंट है स्क्रोटल सेक में स्क्रोटल सेक क्या है एक मस्कुलर पाउच है जो कि आउटसाइड द बॉडी हैंग है जिसके इन साइड प्रेजेंट है टेस्टिस और फीमेल में अगर बात करें तो ओवरी कहाँ प्रेजेंट है एप्टोमिनल कैविटी में प्रोड्यूस ओवम जिस तरह अभी हमने देखा टेस्टिस भी इसी तरह से स्पर्म फॉर्म करेगा कंटेन सामिन रेफ्रस ट्यूब्यूल और एपिडिडामस टू कलेक्ट स्पर्म के सारे डक सिस्टम है मेल बॉडी में टेस्टिस के इन साइड सेमिन रेफ्रस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है सारा हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में उसमें होता है स्पर्मेटोजिनासिस का प्रोसेस तो वही बात लिखी हुई है कंटेन सामिन रेफ्रस ट्यूब्यूल और एपिडिडामस ये भी क्या है एक डक है इसके ऊपर इस तरह से ये भी हाईली क्वाइल फॉर्म में प्रेजेंट है तो स्पर्म जो इसमें बनते हैं में ये ट्रैवल करते हैं देन एपिडिडामस तक जाते हैं यहाँ पे स्टोर होते हैं देन डक सिस्टम है गैमिट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वास्ट डिफरेंस टू इन नंबर वास्ट डिफरेंस क्या है पहले सेमिनेफ्रेस ट्यूब्यूल थी जहाँ पे स्पर्मेटोजिनास का प्रोसेस हुआ देन स्पर्म कहाँ पे ट्रैवल हुए एपिडिडामस में जहाँ पे वो स्टोर हुए देन कौन से डक्ट है वास्ट डिफरेंस और अगर हम फीमेल की बात करें तो ओवरी डक ऑफ फेलोपियन ट्यूब्यूल कलेक्ट ओवम फ्राम ओवरी टू इन नंबर्स होता क्या इस तरह से ये ओवम प्रेजेंट है बायोलेट्रल प्रेजेंट है दोनों साइड पे प्रेजेंट है उसके ऊपर सर से फेलोपियन ट्यूब होती है दोनों साइड पे ओवरी प्रेजेंट है दोनों साइड पे फेलोपियन ट्यूब भी है इसी को हम ओविडक कह रहे हैं जेनाइडल से पहले हम ग्लैंड देखते हैं ग्लैंड क्या है ग्लैंड क्या होता है हमने पहले भी देखा है कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं तो मेल में हमारे पास प्रोसेट ग्लैंड है कॉपर्स ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल है और फीमेल में ओवरी एज अ ग्लैंड वर्क कर रही है टेस्टिस भी एज अ ग्लैंड वर्क करता है हमने देखा था एंडोक्राइन में टेस्टोस्टिरोन प्रोड्यूस करता है लेकिन इसके अलावा मेन में तीन और ग्लैंड प्रेजेंट है सो इन तीन ग्लैंड के सिक्रीशन प्लस स्पर्म्स ये क्या बनाता है सेमिन तो इसीलिए हमने ग्लैंड को पहले डिस्कस किया था कि हमें सेमिन समझ में आ जाए क्या है ये क्या है ग्लैंड के सिक्रीशन प्लस स्पर्म्स देन जेनाइटस कैमी डिपोजिटिंग और रिसीविंग ऑर्गन पैनस मस्कुलर ऑर्गन इसका फंक्शन क्या है ट्रांसफर करता है सेमिन को इन फीमेल जेनाइटल देन वेजाना अ ट्यूब विच रिसीव सेमिन कंटेनिंग मैनी स्पर्म्स वजाना फीमेल जेनाइटल का पार्ट है इस तरह से पैनस क्या है मेल जेनाइटल का पार्ट है वजाना का फंक्शन क्या है रिसीव करते हैं सेमिन को और पैनस एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका फंक्शन है ट्रांसफर करना सेमिन को इन टू फीमेल जेनाइटल डेट इज वजाना सो ये डायग्राम है हमारे पास रेबिट के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबसे पहले टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यहाँ पर क्या होता है सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हैं जहाँ पर स्पेमेटोजिनासिस का प्रोसेस होता है जिसके रिजल्ट में स्पर्म्स फॉर्म होते हैं उसके बाद एपिडिडामस यहाँ पर क्या होता है स्पर्म स्टोर होते हैं उनकी फर्दर डेवलपमेंट होती है जब न्यूली फॉर्म स्पर्म होते हैं उनके पास मोटिलिटी नहीं होती अगर वो मोटाइल नहीं है वो ट्रैवल नहीं कर सकते तो वो सेमिन में कैसे ट्रैवल करेंगे तो एपिडिडामस में क्या होता है जो जो स्पर्म्स हैं यहाँ पर वो मोटाइल हो जाते हैं उनकी फर्दर डेवलपमेंट होती है तो एपिडिडामस के बाद ये सारे डक सिस्टम्स हैं क्योंकि स्पर्म बन कहाँ पर रहे हैं टेस्टिस में टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है स्क्रोटल सेक में जो कि आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है तो इसको पैनस तक ले जाने के लिए हमारे पास डक सिस्टम है इंस्टाग्राम में हम देख सकते हैं स्पर्म फॉर्म हो रहा है यहाँ पर टेस्टिस में और इनको हमें पैनस तक लेके जाना है तो यहाँ तक ले जाने के लिए हमारे पास डक सिस्टम है जिससे ट्रैवल करके स्पर्म पैनस तक जाएंगे सो so, एपिडिडामस हमने कर लिया देन हमारे पास है वास डिफरेंस उसके बाद फिर ये वास डिफरेंस से पैनस तक आएंगे और साथ ही कुछ ग्लैंड प्रेजेंट है प्रोसेट ग्लैंड है कॉपर ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल इनकी सिक्रीशन भी साथ ही स्टक में आती जाएगी और साथ ही स्पर्म तो मिल के क्या बना लेंगे सेमिन और इंडियन जब पैनस तक स्पर्म्स आएंगे तो उनके साथ ग्लैंड की सिक्रीशन भी होगी और स्पर्म सेल्स भी होंगे न फ्राम पैनस सेमिन इज ट्रांसफर्ड इन टू दिजाइना डेट इज़ ए फीमेल जेनाइटल ऑर्गन जैसे हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है ओवरी यहाँ पर होगा ओजिनासिस का प्रोसेस गैमिटोजिनासिस का प्रोसेस और रिजल्ट में हमारे पास ओवम बनेगा इसके साथ ही प्रेजेंट है फेलोपियन ट्यूब ये क्या करता है ओवरी से जैसे ओवम बनता है 
और वहाँ से निकलता है ये फैलोपिन ट्यूब उसको रिसीव करता है और फैलोपिन ट्यूब में फिर ओवम ट्रैवल करता है इसी के साथ यूट्रस भी एक पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहाँ पर डेवलपमेंट होती है एम्ब्रो की और ये आगे कंटिन्यू करता है इंटू बजाना सो so, बजाना था जब स्पर्म्स एंटर होते हैं और फैलोपियन ट्यूब से क्या आ रहा है ओवम दैन इसकी फिर फर्टिलाइजेशन होती है और डेवलपमेंट होती है एम्ब्रो की सो so, अभी तक क्या हो चुका है गैमिटोजिनसिस का प्रोसेस हो चुका है गैमेट्स बन चुके हैं और मेल स्पर्म्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं इंटू बजाना अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन क्या है प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल क्या मेड फॉर्म डिप्लॉइड साई गॉड इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन में क्या होता है जो मेल गैमीट है स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवम दोनों हेप्लॉइड सेल्स में विद एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनकी होती है फ्यूजन कॉम्बिनेशन उसके बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट सेल बनता है उसे हम क्या कहते हैं साइकॉड जैकॉड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होंगे इसके पास एन थे इसके पास एन थे जब दोनों फ्यूज हो गए कम्बाइन हो गए तो रिजल्टेंट कितने क्रोमोसोम मिलेंगे टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे जिस तरह से पेरेंट बॉडी में थे तो ये प्रोसेस क्या है फर्टिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन देर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की एक्सटर्नल और इंटरनल किस बेस पर है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है अगर फीमेल बॉडी के इन साइड फर्टिलाइजेशन हो रही है तो ये कौन सी टाइप है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन हो रही है तो ये क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन ऑर्गेनिजम्स में होती है लोअर ऑर्गेनिजम्स में सो इट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी इंटरनल या हायर एनिमल्स में होगी इट टेक्स प्लेस इन साइड द बॉडी इट टेक्स प्लेस इन वाटर अब कोई मीडियम तो चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए तो ये कहाँ पर होगा वाटर में जबकि इसके लिए इन साइड फीमेल बॉडी क्योंकि वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सिक्रीशन हैं तो वो मीडियम प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए या जो भी एनजाइम्स चाहिए इसके बाद बोध गैमीट्स मेच्योर एट सेम टाइम तभी तो फर्टिलाइजेशन होगी यहाँ पर क्या गैमीट में मेच्योर आफ्टर ईच अदर और होता भी यही अगर हम ह्यूमन की बात करें जो लास्ट स्टेप है गैमीटोजिनसिस का जिसमें ओवम और एक पोलर बॉडी बनती है वो स्टेप आफ्टर फर्टिलाइजेशन कम्प्लीट होता है सो so, ह्यूमन में जो स्पम फर्टिलाइज करता है वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं करता बल्कि सेकेंडरी ऊ साइड को फर्टिलाइज करता है और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर सेकेंडरी ऊ साइड कन्वर्ट होता है एक ओवम और एक पोलर बॉडी बनती है जो बाद में डी जनरेट हो जाएगी दैन कैमीट्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है बहुत से जो गैमीट्स हैं वो वेस्ट भी हो सकते हैं लॉस हो सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर गैमीट आर प्रोड्यूस इन लिमिटेड नंबर क्योंकि यहाँ पर हाई चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के इट टेक्स प्लेस इन फिश एंड एम्फीबियन जैसे कि हमने पहले बात की कि ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होगा और ये रेप्टाइल्स एव्स एव्स मतलब बर्ड्स ये क्लासेस के नाम है क्लास पाइसिस कहते हैं फिशेस को एम्फीबियन रेप्टाइल क्लास एव्स में सारे बर्ड्स आते हैं और मैमल्स इस पैराग्राफ में सर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं तो इसको एक बार रीड दे देना ना नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज डी डिजीजेज और इन्फेक्शन विच आर पास फ्राम वन पर्सन टू एनदर पर्सन थ्रू जेनाइडल ऑर्गन एंड जेनाइडल फिलड तो ऐसे डिजीज जो कि जेनाइडल ऑर्गन के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रैवल करें या फिर जेनाइडल फिलड के थ्रू पास हो फ्राम वन पर्सन टू अनदर ऐसे डिजीज कौन से हैं सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसके अलावा ये फिजिकल कॉन्टेक्ट से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं आप एग्जाम्पल है हर पीस की स्प्रेड बाई स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट कुछ एग्जाम्पल है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की लाइक इनोरिया एड्स फाइलस जेंडल हर पीस एड्स को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है एड्स इसकी फुल फॉर्म क्या है एक्वाइड इम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम इस कॉज बाय वायरस वायरल डिजीज है कौन सा वायरस होती है एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशेंसी वायरस इसके बाद लिखा हुआ है कि ट्रांसमिट किस तरह से हो सकता है कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड सेक्चुअल कॉन्टेक्ट प्लेसेंटा और मदर स्मेल इसमें समझ में आ रहा है क्या होगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशेंसी इसमें जो जो पर्सन इन्फेक्ट हो रहा है उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता क्योंकि वायरस की वजह से उसके जो इम्यून सेल्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं तो जब इम्यून सिस्टम इफेक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से उस पर्सन को और डिफरेंट डिजीजेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं